வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஆரி ஒர்க் பிளவுஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்றதா பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கற மாதிரி இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் ரெகுலரா போற वीडियोस உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் இப்போ என்கிட்ட இருக்க ஆரி ஒர்க் பிளவுஸ் எல்லாமே நான் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ முடியும்போது என்னென்ன டிசைன் நான் பண்ணியிருக்கேன்றதை காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆரி ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸாக இருக்கட்டும் பட்டு பாவாட சட்டையாக இருக்கட்டும் இல்லை சாரியாக இருக்கட்டும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் நான் மெயின்டைன் பண்ணாததால் என்னோட ப்ளவுஸ் எப்படி வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்றத சொல்கிறேன் நான் ஆரி ஒர்க்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணாததால் என்னோட ஒரு ப்ளவுஸ் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ப்ளவுஸை நான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் இந்த ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி நியர்லி வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பட்டு சாரியில் இருக்க ப்ளவுஸ் தான் இப்போது அந்த பட்டு சாரிக்கு இந்த கலர் காம்பினேஷனில் ப்ளவுஸ் பீட்ஸே வந்து கிடைக்க மாட்டேது ஸோ நான் மெயின்டைன் பண்ணாதால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கிளாத் வந்து இந்த அண்டர் ஆம்ஸ்லாம் வந்து கிழிய ஆரம்பிடுச்சிச்சு நம்மளுக்கு வந்து வேர்வை விடுது இல்லையா ஸோ நம்ம வேர்வை விட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து கண்டிப்பாக ஆர்வர் ப்ளவுஸை வந்து உடனே தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ண முடியாது இந்த ஸ்டோன் இதெல்லாம் வந்து கலர் மாறிடும்ட்டு நம்ம அப்படியே வந்து ட்ரை ட்ரையாக வந்து ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் கொடியிலேயே போட்டுட்டு அப்புறம் அப்படியே மடித்து வச்சுடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மடித்து வச்சதால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு லாங்காக ஒரு டூ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணாததால் ஸோ அந்த அந்த இடம் மட்டும் வந்து நார்மலாக இப்போ வந்து துணி கிழிய ஆரம்பிச்சிச்சு நான் ஜஸ்ட்டு கையால் இப்படி பிச்சாலே வந்து துணி வந்துடுது அந்த மாதிரி கலர் எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ நான் இப்போ வந்து எப்படி மெயின்டைன்ஸ் பண்ணலாம் ஆரி ஒர்க் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் எப்போ ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே அண்டர் ஆம்ஸ் பேட் கண்டிப்பாக தேவை அண்டர் ஆம்ஸ் பேடை பற்றி நான் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் பட்டு சாரியோ இல்லை ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் போடுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அண்டர் ஆம்ஸ் பேட் தேவை நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ளவுஸ் மேலே என்றைக்குமே வந்து பர்ஃபியூம் அடிக்காதீங்க பர்ஃபியூம் அடிச்சிங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் மட்டுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுற ச பர்ஃப்யூம் வந்து கெமிக்கல்ன்றதால் ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு ஸோ பாருங்கள் இந்த ப்ளவுஸில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இது வந்து ஒரு மாதிரி பிங்க் கலர் பட் அந்த பர்ஃப்யூம் வந்து ரியாக்ட் ஆனதால் இந்த இடம் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர் இருக்குது உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்பயுமே பட்டு சாரி ப்ளவுஸில் ஸ்டிச் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி சில்க் காட்டன் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த கடையில் சாரி எடுக்கிறீங்களோ பட்டு ப்ளவுஸ் செக்ஷன் எங்கேன்னு போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே காமிச்சிடுவாங்க ஸோ கையோட சாரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ப்ளெயின் கலர் காம்பினேஷனில் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க பிகாஸ் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போது ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து நான் தச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் போடலாம் அதுக்கப்புறம் வெயிட் கெயின் ஆகும் இல்லை வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கலர் காம்பினேஷனில் தேட முடியாது அதுக்காக இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் போடலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா தையில் வேணுன்னா எக்ஸ்ட்ரா தையில் போட்டுக்கலாம் இல்லை பிரிச்சுக்கணுனாலும் பிரிச்சுக்கலாம் அதனால் சொல்கிறேன் ஆரி ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் சில்க் காட்டன் ப்ளவுஸ் எடுத்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல நம்ம சாரி எடுக்கிறோன்னா ஒரு சில்க் காட்டன் ப்ளவுஸ் வந்து ஒரு மீட்டர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருக்கும் அதுக்காக டூ ஹண்ட்ரடுக்காக பார்த்துக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு சாரி ப்ளவுஸை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க நான் என்னுடைய ஃபேமிலி சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் யார் ஆரி ஒர்க் பண்ணாலுமே சஜஷன் இது தான் கொடுப்பேன் பட்டு சாரி ப்ளவுஸில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணாதீங்க சில்க் காட்டன் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்வேன் தேர்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் வந்து ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து இந்த மாதிரி த்ரெட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நார்மல் வாட்டரில் எப்போனாலும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்கிறது இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீட் ஒர்க்கோ ஸ்டோன் ஒர்க்கோ இல்லாமல் ப்யூராக வந்து த்ரெட் ஒர்க் மட்டும் இருக்கிறதா இருந்தால் நார்மல் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணலாம் ஒரு வேலை இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஒர்க் இருந்தால் தயவு செஞ்சு ப்ளவுஸை வாஷ் பண்ணாதீங்க ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டைம்ஸ் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க
அதை வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுடுங்க நார்மல் கவர் தான் இது இது ஒரு ஏதோ சாரீக்கு வந்த கவர் தான் அதுக்குள்ளே நான் ப்ளவுஸை போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ளவுஸுமே தனித்தனியாக கவரில் போட்டு வைக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வைக்காதீங்க சரிங்களா இப்போது என்கிட்ட இருக்க நான் ப்ளவுஸ் கலெக்ஷன்ஸை காட்டுறேன் பாருங்கள் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீட் ஒர்க் அண்ட் ஸ்டோன் ஒர்க் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் நியர்லி ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆச்சு எனக்கு ஆரி ஒர்க் பண்ணுறது சிக்ஸ் டு செவன் தௌசண்ட் ஆச்சு பட்டு சாரியில் இருக்க கிளாத்தை வச்சு தைக்கல சில்க் காட்டன் பிங்க் கலர் எடுத்து தான் தைச்சிருக்கேன் பட் நான் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து அந்த பட்டு சாரியில் இதிலே வந்து தைச்சிட்டேன் ஏன்னா வந்து சிம்பிள் ஒர்க் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் பீடட் அண்ட் வந்து இந்த கிளாஸ் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் த்ரெட் அண்டு சர்தோசி ஒர்க் நான் சர்தோசி ஒர்க்னு சொல்லும்போது தான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும் இந்த சர்தோசி கலர் வந்து ஒரு நியர்லி ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகிடும் தயவு செஞ்சு சர்தோசி ஒர்க் ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணது பீட் ஒர்க் பண்ணதுனா கூட நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் இந்த சர்தோசி ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் போச்சுன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்காக கவரில் போட்டு தனியாக வைங்க இப்போ நான் இதையும் சில்க் காட்டனில் தான் அந்த தச்சுருக்கேன் பட்டு ப்ளவுஸில் நான் தைக்கல இது வந்து ஒரு ரெட் கலர் ப்ளவுஸ் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சத்தோசி பீடு பேர்ல் ஸ்டோன் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண ப்ளவுஸ் தான் இதுவும் நான் சில்க் காட்டனில் தான் தச்சுருப்பேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எல்லாமே நான் சில்க் காட்டன் ப்ளவுஸ் தான் தச்சுருக்கேன் பட்டு ப்ளவுஸில் நான் தைக்கல பாருங்கள் என்கிட்ட இப்போ ஒரு அஞ்சு ப்ளவுஸஸ் இருக்கா ஆ ஆறு ப்ளவுஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று மட்டும் பட்டு சாரியில் நான் தைச்சிட்டேன் மீது எல்லாமே நான் சில்க் காட்டனில் தான் தைச்சிருக்கேன் நான் ஏன் பட்டு சாரியில் தைக்கலன்றதுக்கு இதுக்கு மேலே என்னால் ப்ரூஃப் காட்ட முடியாது பிகாஸ் என்னுடைய ஒரு ப்ளவுஸ் வேஸ்டானதே வந்து எனக்கு இன்னமும் வந்து கலர் காம்பினேஷன் கிடைக்கல இதே டிசைனில் மேட்ச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு நான் பார்த்தாலும் செட் ஆக மாட்டேது ஸோ என்னோடய கைண்ட் அட்வைஸ் என்னென்னா நீங்கள் பட்டு சாரி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கூடவே மேட்சிங் பார்த்து சில்க் காட்டன் எடுத்துக்கோங்க சில்க் காட்டன் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சில்க் காட்டனில் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் ப்ளவுஸில் நார்மலாக நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணுமோ தச்சிக்கோங்க பட் அதில் ஸ்டோன் ஒர்க்கோ பீட் ஒர்க்கோ பண்ணாதீங்க அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பட்டு சாரி நியர்லி தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வித் மேட்சிங் ப்ளவுஸோடு நீங்கள் வியர் பண்ணலாம் வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட 